ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கார்த்திகா தமிழ் சேனல் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி தான் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மட்டன் பிரியாணிக்காக வந்து மசாலா வந்து அரைக்க போகிறோம் மசாலா வந்து அரைச்சி பிரியாணி செய்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ரெடி மிக்ஸ் வாங்கி போடுறத விட இதில் வந்துட்டு ஒரு பட் ஒரு இன்ச் பட்டை கிராம்பு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை மூணு ஏழக்கா கா ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்துட்டு கொரியாண்டர் சீட்ஸ் அண்டு ஒன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒரு மை காட் ஒரு நிமிஷம் ஜீரா அண்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்துட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ரோஸ்ட் ஆகிட்டு அதோடய ஸ்மெல் வந்து நல்லா வரும் வர ஸ்டார்ட் ஆன உடனேயுமே ரொம்ப தீஞ்சிடக்கூடாது நல்லா ரோஸ்ட் ஆன உடனே எடுத்துகிட்டு இதை கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பிரியாணி செய்கிறதுக்காக ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கீ அண்ட் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது சூடான உடனேயுமே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி லீஃப் எல்லாமே போடணும் நான் மறந்துட்டேன் அப்போ காவி மிகலன் ரொம்ப அழுதுட்டுருந்தான் நான் அவன் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஞாபகம் இல்லாமல் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டுவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அதை போடவே இல்லைன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக வெங்காயத்தை சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அதை ஓரமாக தள்ளி விட்டுட்டு அந்த எண்ணெயும் ஒரு சைடாக கொண்டு போயிட்டு அதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இது இது கூட மிக்ஸ் பண்ணேன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகமே வந்துச்சு ஓரமாக அந்த ஆயிலில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி லீஃப் எல்லாமே போட்டுவிட்டு ஸ்டார் பூ போட்டு சாட்டே பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா சாட்டே ஆகணுங்க ஆனியன் வந்து எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் ஆனியன் எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வதக்கிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் வந்துட்டு நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி ப்ரான் பிரியாணி எந்த பிரியாணி செஞ்சாலுமே மேரினேட் பண்ணி வச்சு செய்ய பழகிக்கோங்க ஏன்னா மேரினேட் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த நம்ம மேரினேஷன் எல்லாமே அந்த மட்டனுக்குள்ளேயோ சிக்கனுக்குள்ளேயோ போய் ஜூஸியாக இறங்கிச்சுனாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேரினேஷன் வந்து நான் எப்படி பண்ணி வச்சேன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் கேர்டு நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ மட்டன் ஹாஃப் கப் கேர்டு அண்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு நான் மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு தான் நான் பிரியாணியை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆனியன் பாருங்கள் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து நான் ரெண்டு க்ரீன் சில்லி அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் இருக்கிற பேஸ்ட்டில் இருந்து அந்த பச்சை வாடை வந்து ஃபுல்லாக போகணும் அந்த ரா ஸ்மெல் போனால் மட்டும்தான் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு போட்ட உடனேமே அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவரிங் ஸ்மெல் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது வந்து நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் சாட்டை பண்ணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு வந்தோடனே நான் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் யூஸ்வலாக பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்ப தக்காளி போட மாட்டேன் ஏன்னா அது வந்து டொமேட்டோ ரைஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் போட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண உடனேயுமே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு குக் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா நம்ம எப்படியும் உப்பு வந்து கொஞ்சம் அந்த பிரியாணிக்கு தகுந்தது போடுவோம் அதை பிரித்து பிரித்து போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோவும் நமக்கு சேர்ந்து குக் ஆகிடும் பாருங்கள் டொமேட்டோ வந்துட்டு நல்லா மசிய ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் தனியாக பொடி மூணுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருவேன் கலந்து விட்டுட்டு அதுக்
வச்ச பிரியாணி மசாலாவை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிட்டு ஆயில் வந்து அதுலேருந்து செப்பரேட்டாக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம இந்த பிரியாணிக்காக அரைச்சி வச்சுருந்த பிரியாணி மசாலா வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நான் கரெக்டாக ஒரு அரை கி அரை கிலோ அளவுக்கு தான் நான் அந்த அளவு போட்டேன் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக செய்கிறீங்கன்னா அந்த இது எல்லாமே டபுள் ஒரு கிலோ போட்டுறீங்கன்னா டபுள் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மசாலா எப்போவுமே வந்து சிக்கன் பிரியாணியை விட இப்போ சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் சாரி மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் வந்து இந்த பிரியாணி மசாலா பவுடர் போடுறேன்னா இது வந்து நீங்கள் சிக்கன் பிரியாணிக்கு போடும்போது ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் போடணும் இது தக்காளி சாதத்துக்கும் போடலாம் அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா வந்து எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிட்டு மேலே வந்து ஆயில் செப்பரேட் ஆகி வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லியும் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவும் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு அப்படி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க இது மட்டும் நீங்கள் ஆப்ஷனில் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க எப்போவுமே இந்த கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் நார்மலாக தக்காளி சாதம் இந்த பச்சை பட்டாணி எல்லாம் போட்டு தக்காளி சாதம் நம்ம செய்வோம் பார்த்திங்களா ஒன் போட ரெசிபி அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சால் கூட கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃப்ளேவரை வந்து நல்லா தூக்கி விடும் இந்த போட்டு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே அது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப வதங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நல்லா அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் அந்த மசாலா எல்லாமே குக் ஆகிட்டு ஆயில் செப்பரேட் ஆகிட்டு அந்த மேலே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை கப் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல கெட்டி தயிர் இது வீட்டில் பண்ண தயிர் இல்லை அப்போ எங்கிட்ட ஏன்னா மழை வந்துட்டுருந்தனால நான் தயிர் போடலை அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு கடையில் மக்கிட்டு வந்த தயிர் தான் நான் ஆட் பண்ணேன் கெட்டி தயிராக எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து பிரியாணிக்கு அவ்வளோ ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இன்ட்யூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா கொதி வரும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டனை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது வந்துட்டு மட்டனுங்கிறதுனால இது ப்ரேயராக நான் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி தான் நான் பிரியாணி பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்படியே நம்ம பிரியாணி கூட சேர்ந்து வச்சோம் அப்படின்னா மட்டன் வந்து குக் ஆகாது இதை வந்துட்டு நான் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் வந்து ப்ரேயராக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நான் வந்து இதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணி நான் வந்து குக் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மசாலா கூட மட்டனை கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து நாலு எனக்கு வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் நான் மட்டனுக்கு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டன் கடையில் கேட்டுக்கோங்க கேட்டுட்டு அவங்க விசில் ஜாஸ்தியாக வைக்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டன் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து மட்டனை வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துட்டு மட்டன் வந்து வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ரெண்டரை கப் பா ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த ரைஸ் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு தக்கின மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்தோன்னா முடிஞ்சிச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நான் எப்போவுமே குக்கர் வந்து சாரி ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது வந்து எந்த வந்து எது தக்காளி சாதம் வெஜிடபிள் பிரியாணி எது பண்ணாலுமே ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து குக்கரை வந்து மூடி வைப்பேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி மட்டன் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவு தண்ணி இருந்துச்சு நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீரக சம்பாக்கு வந்து ஒரு கப்புக்கு நான் ஒன்றரை கப்பு ஒன்றரை கப்பு அளவு தண்ணி போட்டால் போதும் இல்லைனா பிரியாணி வந்து ரொம்ப குலஞ்சிரும் அதனால் ஒரு கப் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கப் இருந்ததுனால அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு விசில் விட்டு இறக்கணும் அப்படின்னா டேஸ்டியான பிரியாணி வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு பிரியாணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இந்த மட்டனில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து அப்படியே அழகாக நிற்குது எங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்மியான லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி ப